豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。突然之间，陈慧琳又火了一把，狂上热搜，原因是会保养。说实话，一个上个月刚过了五十岁生日的女人，能长成这样，确实是有点东西在身上的。但是我们为什么说又呢？因为人家是确确实实火过的。一九九九年，她就是香港的唱片销量冠军。这个称号之前属于郑秀文，现在搜香港最后一个天后，说是郑秀文，是容祖儿，是陈慧琳的都有，可见至少从地位上，三个人都在伯仲之间的。可某种方面来说，他似乎还是更牛一点，世界十大杰出青年。但是呢，尴尬也是尴尬的。出道二十六年，主演过四五十部电影，从未被提名过任何表演奖项，唱歌大卖，跳舞卖力。但被称赞的永远是敬业。香港人爱杨千嬅，大笑姑婆的性格，夸郑秀文够型够素。但提到她，香港著名娱记张小新写文章夸郑秀文会穿衣，还不忘踩郑慧琳一脚，说陈慧琳穿波西米亚风，披披挂挂如一棵圣诞树，就听起来完全不在一个世界。但同样也是张小新夸起陈慧琳来。不吝赞美，娱乐圈的恐龙，率直、善良、正面，形象健康，勤奋，没有是非缠身，爱情专一，不闹绯闻，绝技夜普，不烟酒，不浮夸，少有负面新闻，上进，没架子，热心公益，对记者的要求也是有求必应，这就很奇怪了。在香港，没有哪个女艺人的风评能像陈慧琳这么好。大家甚至为他创造了一个词“公主林”，叫起来心服口服。但同样，大家对他似乎也没有给予同龄段女星的那种实力上的尊敬。比如，你从来不会想去叫他前辈。误入娱乐圈的公主，她才是名副其实的那一个。作为公主，首先当然是要有好家世。陈慧琳当然有，她的父亲是著名珠宝商。最鼎盛的时候，香港有三分之二的珠宝店都是他家开的。到他自小上名校，然后去日本上高中，纽约学设计，典型富家女的培养路线，然后一路遇贵人。他毕业后找工作，当模特玩票，结果出道就担任张学友 MV 的女主角，被穆伟、王菲和林青霞的结合体。负责造型的奚仲文一眼看中他，把陈慧琳介绍给徐克的制片人钟真，用的是十分怜爱的口气。我遇到一个很乖很乖的女孩子。你一定要亲自当他经纪人，不要让人欺负他。有忠贞护航，陈慧琳第一部电影合作郭富城，接下来是梁朝伟、郑伊健、金城武，你想得到的男神，他都合作了一遍，这怎么能不红？虽然被张小新盖章没有郑秀文潮，但陈慧琳一直有最好的时尚资源，她是迪奥在亚洲的第一位正式代言人。二零零四年参加《大事件》戛纳首映。迪奥特意为他定制礼服，光是搭配的饰物、手袋、鞋等等，就差不多两百万港币。同年开纸醉金迷跨年演唱会，单服装费和制作费两个亿。他还有谜一样的运气，当年向华强开派对，刚刚出道的陈慧琳由圈中大佬陈慧敏带来见世面。后来向太曾经说，在香港娱乐圈，陈慧琳没人惹得起，她的家底到底有多厚？从他婚礼上也能一窥端倪。婚礼在香港洲际酒店举行，站在窗边能看到维多利亚港的绝美夜色。席开五十桌，一桌两万八，港圈政治界的名人齐聚一堂，霍家、何家都有到场。司仪是曾志伟，接送嘉宾用的是劳斯莱斯和宾利，菜单包含鱼翅、鲍鱼和辽参。婚礼当天，陈慧琳穿的婚纱是香奈儿的老佛爷亲手设计的，绣有九百九十九朵花，手工费上百万。当晚，陈慧琳和先生入住洲际总统套房，房费八万元。当记者准备的自助餐，餐标美味八百八十八元。如果一定要说，陈慧琳唯一曾被人诟病过的，是她当年生完第一胎后，因为出院时过于容光焕发，身材又过于完美。被人质疑是代孕，当然，她产后的月子费用至今是各女星中最高的，一个月四百万。怎么说呢？听起来更凡尔赛了。这才是真正的公主下凡体验生活，无数人保驾护航。可是，如果说陈慧琳这一生是因为投胎有数，所以会注定过上公主一般的生活，好像也不是。
。陈慧琳有个弟弟陈思翰，长得跟他几乎一模一样，高大俊朗，毕业于伦敦大学，同样的家世背景。当年他还有姐姐陈慧琳带着亲自护航进娱乐圈，但是红不起来，就是红不起来。后面他还被女友爆出家暴丑闻，逐渐退圈，如今已经近乎查无此人。而陈慧琳出道二十六年，零绯闻，零走光，零是非，零结党。虽然大家都喜欢看生活在抓马中的传奇人物，但一个不争的事实是，看起来过得简单纯粹的人，往往比别人有更清醒的心智和更坚韧的心性，能一直不走错路，不选错人。这已经是对人生最大的考验了。所以你看，陈慧琳看起来一帆风顺，但是她似乎从来不选容易的路去走。她是顶着“小林青霞”称号出道的美女女星，但当年因为脸型被炒的也不少，香港媒体一向毒舌。她骨骼分明的下半部脸上镜也实在吃亏，于是她减肥、换发型、找造型，甚至被留下过不少雷照。但是，管外界流行审美怎么变，她就是不整形。一直到现在五十多岁了，出来拍照，下巴还是这么棱角分明。家世这么好，但是从来没听过他混圈子。结婚的时候邀请的圈中人只做了四桌，做了哪些人呢？前唱片公司老板黄渤高，御用唱片监制雷颂德，恩师奚仲文，经纪人钟真，婚宴司仪曾志伟。这阵势简直是公司团建，连新郎方面邀请的娱乐圈明星都比他多，还有谢贤、迪波拉、陈淑芬、郑欣宜。因为都是南方妈妈的牌友，他自己接受采访的时候也很直接，说进娱乐圈红了以后，连之前的朋友都逐渐疏远了。我要是突然打电话跟人家说我是陈慧琳，我们出来喝茶，对方也会觉得很奇怪。能说出这句话的，绝不是不通人情世故的傻白甜，在娱乐圈打拼多年，感情经历简单到不可思议。他一九九二年美国留学时和同学的弟弟陈建浩相恋，对方也是门当户对的富二代。一九九四年，陈慧琳出道，从来没有隐瞒过自己的恋情。一九九九年，两人曾分手过一次，又很快复合，整个过程公开透明，全香港人都知道。一直到二零零八年结束十六年恋爱长跑，在演唱会上宣布结婚，全香港都送祝福。坦坦荡荡，干干净净。婚后第三年，感情甜蜜的他们迎来了他们的第一个孩子，是一个男孩。由于两人都喜欢女孩，便打算再生一个女儿。在他们的精心准备和备孕下，陈慧琳成功怀上了双胞胎女儿。结果没想到，还没等到他们迎来他们的乖女儿，孩子就因为流产意外没了。不死心的陈慧琳接着又积极备孕。准备生下一个女儿，结果四十一岁生下二胎的时候还是一个男孩，可能是尝试了两次都没能如愿，觉得这辈子和女儿无缘的他，彻底放弃了生女儿的想法。二零一四年，他在媒体面前宣布风度不再生女儿的时候，表示不生了，生儿子也可以绑着，有之前的痛苦经历不会轻易再来一次，现在两个都很辛苦，要交和带。不过他嘴上这么说而已，实际上每次在媒体面前提到不幸失去的两个双胞胎女儿时，他都忍不住落泪后悔。他后悔没能保住孩子，可以说，痛失双胞胎的女儿这件事情已经成了他一生的痛。除此之外，陈慧琳婚后还经历了不少让人觉得心疼的事情，例如她的婆婆沈静曾在媒体面前爆料。他的亲生女儿，也就是陈慧琳的大姑子刘建之，对他进行殴打，沈静甚至还将女儿告上了法院。还有陈慧琳的亲弟弟陈思翰，他看到姐姐在娱乐圈发展的风生水起，也曾进入娱乐圈发展过，结果却被曝光了当街殴打女友的丑闻，因此淡出了娱乐圈。对此，陈慧琳则表示：“是不是媒体说的野蛮男友，我不知道。”我知道他不是野蛮弟弟就可以了。嫁给十六年初恋陈建浩的陈慧琳，已经和对方结婚十三年。这十三年来，他们的感情一直很稳定。两个儿子的到来，更是让他们的关系变得更加亲密。如今，陈慧琳一边发展自己的事业，一边扮演着贤妻良母的角色。
，把生活过得非常好。在一张白纸的感情经历背后是什么呢？是狗仔蹲守十几年都拍不到他的一张黑料，从不去夜店，也不吃宵夜，收工以后就回家。除了他，有几个明星能做到？以及他身边的人都把他当公主一样呵护，也是因为他有异常稳定的情绪操控能力。忠贞就说他这么多年来，他对我非常信任，从不怀疑我任何一个决定。正因为如此，我工作起来容易很多。因为他没有情绪，从来没发过脾气，只知道勤奋，做好每一件事。对比另一位美人张柏芝吧，当论演技灵气，甩陈慧琳好几条街。但当年拍《大块头有大智慧》时，刘德华穿着三十斤重的肌肉衣，吊着威亚在天上等。张柏芝在下面打电话给精品店订包包，做人周全如刘德华，事后放话再也不想和张柏芝合作。有时候确实只有一直非常努力，才能看起来毫不费力。就好像你看现在五十岁活得如同二十五岁的陈慧琳，是用多么自律而坚韧的时光磨练，才打出这几十年的时间差呢？好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。